。雍正的野蛮女友叶兰依，她的历史原型是谁？在都宠爱四郎的后宫大环境中，这叶兰依可是《甄嬛传》里的一股清流啊！她是舍得一身剐，敢把皇帝拉下马的拽妃，是最疯狂的阴谋家，是大仇得报的暗恋高手。但你知道吗？我们最酷的拽妃也是有历史原型的哦，她就是雍正的宁妃武氏，汉军镶黄旗，左领下人。江苏泰州知府，五柱国之女。So， 并不像剧中演的那样，叶兰依是一个身份地位的驯马女，而是知州的女儿哦。知州就是每个州的行政长官，是当地的一把手。之前我们讲过，盛虹的通判是中央下派到地方行使监督权的官，这知州比通判所拥有的权力还要大。当时坐在红廊旁边的领导民工就是当地的知州。知州大人。请见，这下明白了吧？这叶兰依的家世啊，可真是不算低。梅姐姐的老爹沈自山是冀州协领，属于正三品武职。他牛就牛在，沈老爹是汉人，在重满清汉的清朝能做到正三品，而且还手握兵权，这真的是很厉害了。同理，叶兰依的老爹能做到五品知州，可是在当地做出了一番成就的。作为泰州当地一把手的女儿，这小五的家世可真是不赖呢。在剧中，拽妃之所以那么拽，就是因为她不爱雍正，甚至厌恶，还敢直接和当时势力最强大的嬛嬛对峙，直接引来猫群，导致嬛嬛早产。又在得知果郡王被杀后，每天给四大爷下慢性毒药，这妃子拽到都敢屠龙了。历史上的小五呢，他的入宫年龄在清朝档案中并没有详细的记录，只记录了他是通过选秀入宫的。之后到了雍正十二年四月，武氏第一次出现在宫内档案上，并且被称为宁妃。宁这个字与之相对应的满语意思是恬然的、安然的、心宽的。宁妃这个妃子可是雍正晚期最宠爱的妃子哦。可没过多久，也就是雍正十二年的五月，还没来得及册封的宁妃武氏，她便轰逝了。四大爷下诏还按照妃。里来办小五的丧事，看到了吧？四大爷可是比拽妃活得久哦。乾隆二年，宁妃的金冠葬入了泰陵妃园寝。宁妃真正的丧仪规格，如同康熙 boy 宠妃梁妃的丧仪一样，武士的宝鼎也位于前排左边的第一位。古代呢，向来以左为尊，由此可见，不管是在剧中还是在历史上，我们拽妃都是妥妥的宠妃哦。说完了《甄嬛传》中四大爷的拽妃，我们看看另一部剧中，同样是四爷的拽妃，他到底有多拽？盘点宫斗剧中的拽妃，哟哟哟，这个拽妃可不是一般的拽呀、啊，她就是宫锁珠帘中的徐家袭香，在剧中的家世背景那叫一个牛，她是满洲上三旗的贵族女子，进宫的唯一一个心愿就是协助表姐兴旺家族，所以这个拽妃进宫可是有目的的哦，她要成为令人敬仰的女人，所以袭香和四爷的第一次见面就非常的心机，她拉拢了后宫一个正受宠的妃子云嫔，假装成为了她的人。然后在一次打猎的时候，云嫔傻傻的给雍正介绍了自己这个小姐妹，那就让她自己跟皇上说吧。本届秀女徐家袭香，看到脱下戎装的美貌女子，四爷瞬间眼前一亮，立马赏赐了黄马褂，还顺带着赐了封号千贵人。没错，这就是梅姐姐的历史原型啦。这个里面的千贵人正经像是武官家的女儿了。袭香靠着优秀的打猎技术，博得了当年秀女的头筹，之后就是拽妃的上位之路了。比起拽。妃大佬叶兰依呢，袭香的上位之路着实有点凄惨，还得爬老高上梯子哄小孩，各种和云嫔争宠，抢夺别人孩子的抚养权等等等等。可这个又跋扈又拽的袭香，还是斗不过已经修炼很多年的云嫔。一个小小的点心下毒，就让袭香中计了。我们拽妃袭香可是不服气，她越想越不对劲，通过一大树的月季花解开了中毒的真相。这要是搁别的宫斗剧，皇帝肯定的是各种心疼，各种弥补啊，偏偏和。证明，嗯，四爷雍正凡套路，他觉得袭香这个妃子太心机了，转身就把袭香打入冷宫了。这这这这什么套路啊？<笑>好在袭香之前步步为营，虽然她进冷宫了，但她的表姐婉嫔却从冷宫中被放出来了咳咳。反正于妈的剧就看个乐呵就行啊。这袭香进了冷宫，没下令放出来，她就又出现在皇上面前了，还能明晃晃的冲出皇帝的私人小书房，可能这就是拽妃的人设吧。反正我是看不懂。和叶兰依不一样，袭香不懂收敛，不擅长人情世故，成了众矢之的。最终她的一生也没有为家族做出贡献，还顺便带走了爱她至深的男子。相比前两个拽妃啊，接下来这位堪称拽妃界的大佬了。嘉庆也有个拽拽的华妃，你知道吗？她是嬛嬛一休，华妃都需要膜拜的人。
前这部剧都是鼻祖般的存在。噔噔噔噔，他就是《金枝玉孽》中黎姿扮演的侯家玉莹。她是嘉庆帝的妃子华贵人，表面上天真任性、胸无城府，内心却是个心思缜密、未达目的誓不罢休的心机女孩。虽然玉莹出身官宦世家，老爹呢是湖广总督，但是因为她是庶女，所以非常想要改变自己的命运。所谓麻雀变凤凰，说的就是玉莹的工作之路啦。进宫后呢，她悄声的投靠了皇。后与后宫第二大佬如妃展开了宫斗大戏，这个倔强又执着的小姑娘，当年圈下的粉可一点都不比武力华妃娘娘少啊！她们都是骄傲和脆弱并存，看似无情，却是后宫中深情的存在。玉英小主和孙白杨之间的感情，莫过于《金枝玉孽》中最灿烂的爱情。喜欢孙白杨的人很多，温柔善良如耳唇扶牙，可孙白杨却舍近求远的选择了带刺的玫瑰玉英。当初只是为了耳唇换药的事情，不被。孙白杨说出去，来解衣，威逼诱惑孙白杨。可就是那么一眼，这个拽拽的小主就再也离不开孙白杨的心了。这就是最早的不舒服就找太医的鼻祖啊！不痛快就找太医。朕又不会治病。最终的最终，这个和耳唇如飞斗了一辈子的拽拽的玉莹小主和孙白杨一起共赴火海。剧中的他，嘉庆十七年的春天入宫，第二年的春天逝世。入宫的时间还没满一年，可谁也没办法说出他到底是幸运还是不幸。谁能说高墙红瓦内没有纯粹的真情呢？只不过是我们看不到罢了。以上三位轻功拽飞，你服不服？不服来评论，谁才是你心中最拽的飞？关注冷婶儿，每天分享你不知道的后宫趣事。